binary siya, pwedeng i-celebrate yung bawa yung him, no? Ng universidad na sinulat at kinompose ni Nika ng Adelaide. So yung uh, College of Music, yung pinaka-hall nila doon, it's called the Abelardo Hall. Uh, tapos, I've been interested kasi ito, ano, parang exploring mga portraits. Tapos, uh, pero yung portraits na to, uh, for the last parang uh, seven years, mga portraits ng mga, sa so tingin ko, significant ng mga tao na pwede celebrate. Uh, nagsimula yung piano projects uh, from basically from my background as a yung father ko kasi sa piano nito. Tapos we ran a small business for 36 years yung Cabincelio and Company. Nagumagawa kami ng Wittenberg pianos. Kami lang gumagawa ng line ng grand piano sa Philippines. Uh, ang Philippines, among other Southeast Asian countries, meron tayong robust na piano manufacturing industry, no? small scale. Uh, Nag-start yan post-war 1946. Tapos siguro na nagsara ang last piano company ng end of the 90s. So magandang kwento yun eh, kasi merong industriya dito. Pero yung mga bagay na naka-apekto na kaya nag-decline, pwede mong may turo sa epekto no, ng globalization. Ngayon, wala nang gumagawa ng piano. Yung mga natitirang firms, Nagaangkat na lang sila ng mga surplus pianos na ayos, minsan nilalagay pinapalitan ng pangalan, tapos they sell it for the market. Ang Philippines unique din sa piano, uh, affinity natin sa piano dahil westernized country tayo. So yung ating kultura, it was informed sa, well, sa yung ating Christian culture, isa sa mga uh, parang instruments ng dissemination of faith was through liturgy and music. So doon pakasok yung piano, doon ng piano sa, sa development ng Philippine culture at saka yung organ music. So yung practice ko, naka-focus doon sa pag-reclaim ng memory ng pamilya, pero at the same time yung pang malawakan mga aspeto ng piano sa well, social history ng Pilipinas. Uh, so nung na-invite ako dito, um, ang project was to celebrate and commemorate uh, Nicanor Abelardo. Nung nagsimula yung project, uh, parang meron na-offer na isang sirang piano ang College of Music na nakatambak lang sa lobby ng Abelardo Hall. Uh, dating pag-aari yan ng isang Russian professor tapos na ilipat na i-donate sa, sa college. Pero through the years, nasira na yung gamit. Pero doon lang siya, parang it's a tech instrument. Yung project as an artist, interesado ko doon sa parang pagbubuhay ng mga patay na bagay. Mahilig din ako, ang practice ko sa art making, ano eh, na mahilig ako gumamit ng mixed media. Tapos sa mixed media, ang ginagawa ko is uh, namumulot ako ng mga gamit. So, interesado ako sa mga dead objects. Tapos parang inihingahan mo ng bagong buhay yung object. Nire-reanimate mo siya para siya maghilom o kaya mabuhay. So, interesado ako doon sa ganun pamamaraan ng paggawa ng sining parang nagbinubuhay mo ang isang patay ng bagay o isang nagiging alog bagay. Uh, tapos siguro connected yun doon sa, ano, no, sa idea ng wellness at saka yung role ng artist sa lipunan. Isa sa mga favorite artist ko is yung ating pangisang bayari ng sinso. Kasi ano siya, talmologist eh. Saka doktor mo yun siya, paalaman siya sa medisina. Pero hindi lang medisina yung kanyang uh, discipline kasi ano siya, siya yung uh, may bago niya yung idea ng universal man. So yung artist, hindi lang siya dekorista o pinto, pero nag extend yung kanyang uh, artistic discipline sa larangan ng politika, ekonomiya, sosyedad, kultura. Tapos uh, I think mahalagang gabay yun sa practice ng isang artist. Especially sa kasalukuyang panahon na ano, marami challenges ang nangyayari sa buhay natin sa araw-araw. So kailangan nagmumultitasking tayo. Of course, natrabaho tayo bilang artist, profession natin yun. Uh, pero meron din tayong mga ibang roles na hindi ko magandang puntahan, no? maging active citizens tayo ng lipunan natin. Kasi hindi naman tayo hiwalay sa society natin. So, for this particular project, parang focus niyan, 
Uh, yun nga, gumawa ng isang portrait ni Abelardo. Sino ba si Abelardo? Uh, doon sa pag-re-research, si Abelardo parang considered national artist na yan. Kasi nung panahon na aktibo siya, naging dekano yan ng uh, College of Music. Tapos nagkaroon din siya ng opportunity na maging parang OFW. Pumunta ng Chicago, nag-aral sa School of Music sa Chicago para matutunan yung mga developments ng modernismo sa music. Tapos pagbalik niya, although may, meron na silang background kasi sila, yung grupo niya at sila uh, Santiago, I think sila Buen Camino, 1920s, panahon yun ng mga Amerikano. Eh. Pero at the same time, panahon din yun ng parang sa history natin na naghahanap tayo ng parang national identity. Tapos doon umusbong yung uh, development ng Kundiman, na based yon sa mga mas matatandang musical forms tulad ng Tagulaylay, Awit, uh, yung mga old Tagalog uh, parang uh, songs, song forms. Tapos i-develop nila ito, although ang Kundiman is still based on uh, the piano, yung chords ng piano, parang pagta-translate ito ng katutubong uh, music into ito yung uh, western notation ng piano. So, si Abelardo ang parang acknowledge na yung sumulat ng piano sa nata ng Pilipino. Uh, interesting yung buhay niya dahil nag-aaral siya sa Amerika, pero naging tragic din nga tayo yung buhay dahil nung siya, naging alcoholic. Part ng kanyang, nung bata siya, nung pumpun siya sa mga bars para kumita. At the same time, meron nung siya formal teaching work no, sa, sa UB. So I think he died uh, dahil doon sa kanyang alcohol, uh, 1930s. Pero he was able to develop yung mga classic music na lang yung mga yeah, classic, classic na hero. Na parte yan ng kultura natin. Uh, Naka-lodge na yan. So, yung project na to, parang translation ng buhay ni Abelardo. Nilagyan ko ng pakpak. Kasi yung pakpak, parang yan yung parang simbol, simbol, uh, simbol ng kanyang paglalayan no? ng uh, Amerika. Tapos yung original installation ng 2010, may apat na malalaking pakpak yan. Yung pakpak na yan, hango yan sa shape ng piano. Tapos ginawa kong mirror yan. Tapos mat, so, malaking paru-paro or uh, parang pariposa. Uh, tapos apat yan na uh, cross form. The cross form is actually yung apat na directional uh, parang winds, no? Uh, Amyanan, which is Ilocan word for north. Katimungan, which is south. Uh, Siranan, uh, little word for east. Tapos uh, uh, Kanuran, Tagalog word for uh, west. Tapos naka-mark doon sa lang, uh, linguistic group yung, yung pag-title ko yun. Tapos yung mga eh, images na dala-dala niya, parang iconic images from the north. Nagawa yung, wala dito yung amyanan, pero ang image nun yung endangered na cloud rat. Kasi cloud rat, ano na yan eh, parang sa north na kukuha, nakikita yan yung uh, cordillera. Tapos nakaupo sa isang piano keyboard yung cloud rat. Ito mga laro na to with, with icons, no? paano mo i-animate yung icons. Doon sa Sirangan, uh, Bicol word, parang pointing to the, the east. Uh, yung sa left side naman, yung Kanluran, actually image ng Los Indios Bravos, si Rizal, si Marcelo H. Del Pilar, at saka si Mariano Ponce. Dalawa doon sa characters na yung doktor. Tapos, pero nakasuit sila western, uh, parang suit, kaya parang Kanluran sila. Tapos yung eastern, parang returning home, pointing the direction to balik ng Pilipinas. Tapos sa baba, it's an archaic photograph ng pearl trading sa Sambuanga. Binigay ito ng uh, publisher si Hilda Cordero. Kasi ginamit ito doon sa libro niyang book, Architecture. Tapos yung image is uh, eksena ng mga trainers. Well, trader siya, American, siguro isang British, tapos meron isang Arabo, tapos may isang Muslim na sundalo, tapos lahat sila nagkakalakal ng, ng perlas. So, reference na rin siguro yung perlas ng sinangan. Symbolic yung work, 
Tapos, uh, meron ding video component yan dun sa pinatawag na call board. Uh, video ng proseso ng kagawa ng video. Uh, Natap ko mga tatlong former uh, technicians dun sa kumpanya namin. Tapos kami po si Tiyang, kami yung nagtarang nagbayan din na to, to, to build this piano. Kasi ano yan, yun yung nabili yan. Parang sirang piano yan, pero made in Chicago. Nangyayin for this sa isang surplus dito sa kanya. Tapos yung idea nga parang pistola din. So parang inihilong mo yung piano. Pero binalagyan mo yung bago ng piano. Tapos papakantay. So yung, yung work is a interactive piece. Uh, inilabas ito first in 2010. Tapos last year, it was included in an exhibition called The Roving Eye. Uh, it's a contemporary art from Southeast Asia na uh, ginawa sa Istanbul. Tapos may dalawa pang Filipino artists na kasama, si uh, Freddy Chasabel Pika Kapilisan at saka si Jing Kuala. So tatlo kami na ganang kami sa Philippines to present ito. Uh, so yun, paano piano? May parang landing gear. Tapos na... Ano nga, double wing yan. Pwede rin siyang conventional na parang setup ng piano. Normal lang na isang pop-up na. Tapos may kamay. Yung kamay, sinasalo niya yung, ano, yung weight ng kabilang uh, uh, wing, no? right wing. Tapos mayroong tenga doon sa side, painted yung tenga. Tapos may kung ano ng objects. Tapos yung portrait ni uh, uh, Abelardo, nandutuon siya sa loob, ng, sa ilalim ng mga kwerdas. So parang siya yung nagbabantay. Parang shrine niya rin yan eh. Portrait shrine. So ang, ang parang idea na pag tinutugtog mo yan, parang nandunod siya. Ginigising mo si Abelardo. Uh, nagkaroon kami ng concert noong 2009. An old Abelardo concert sa Vargas Museum. So kasama, yung, kasama rin sa idea ng project, eh, yung, hindi lang yung object, kundi yung paggamit nito sa pag gather ng mga tao no, to celebrate and commemorate the artist. Functional yan. Tumutugtog yan. Tapos ito, meron akong, gumagawa rin ako series ng mga matchboxes. Tapos yung isang matchbox, nilagay ko yung parang old movie poster ng Masahan Kahiro. So, naka-ano siya doon. Naka-include sa installation. Tapos ito yung image kanina ng Pearl Traders. Ito yung sirana. May pakpak. Tapos meron isang card figure na meron itak na. May isang malitit, kalahating wing. So yung wing niya isa naka-separate. Naka Pero parang tinuturo niya, i-connect mo yung pakpak mo at yung malita. Tapos yung bahay ko po, yung sa baba. Fifteen years ako nanirahan sa Australia. Tapos siguro yung fifteen years na yun, malaking bagay na parang time yun para mag-reflect sa kung sino pa, kung ano yung lugar mo sa bilang artist, bilang isang tao, bilang migrante. Tapos mas naging intense siguro yung, yung pag, pagbalik at pagsusuri, pagintinde sa sino ako sa, <coughs> sa, sa konteksto ng mga bagay na ako. At nasasabi mo, mas naging parang conscious ka sa pagiging Pilipino pag nasa labas ka. Siguro yung mga nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho overseas, ganun din yung sentimiento. So nakakatulong yung sa pag-develop ng Yung piano rin gawa sa, ano yan, parang DIY. Yung mga previous projects ko. Yung ano yung mga gamit na parang available, yun yun. Walang, walang pagpipili ng, ba yung unang piano project, talaga halong-halong materialis. Tapos, gusto ko rin may pakita na yung proseso ng paghihilo. Maraming pamamaraan, hindi lang yung, yung original na, halimbawa, manufacture na isang, isang object, isang produkto. Kasi binabago mo yung kwento niya, tapos i-introduce mo yung old narrative, tsaka yung bago. So pagko-combine niyo, mahilig ako mag-combine yung... Siguro madi-describe yung proseso ng pagtatrabaho parang pagdudoktor. Parang nagdudoktor ka. Uh, pagdudoktor, hindi ka talaga parang trained in, in a formal way. Pero parang puro improvisation yan. Yung paghihilo, pwede kang gumamit ng samit-saring pamamaraan. 
Tapos sa tingin ko, liberating yun sa akin as an artist kasi hindi ako natatali sa proseso ng isang direction, na pa isang direction lang. Uh, problem solving yun sa lahat ng steps. Tapos maraming discovery, kahit hindi linear yung takbo, marami kang nakoconnect uh, yun sa proseso. Kasama yun sa process ng pag-iisip, uh, yun yung creative process mo uh, as an artist. Uh, yung mga project usually takes long long periods. Tapos minsan, pag, halimbawa ito, 2014 itong second show, may mga nagbago na dyan. Kasi nag-grow yung work eh. Hindi siya fixed. So, noong 2010, iba yung anyo niya. Noong 2013, nagkaroon na ng mga bagong elements. Either permanently uh, work on the piano, kaya ano siya sa labas. So, dahil iba rin yung konteksto ng pagtinututugan siya, iba-ibang lugar, so nagbabago rin. Ang best siguro, nagginagamit ko na in recent times yung, say, sabi nga, I used to be a conceptual artist, but I'm okay now. Kaya na use the, the term contextual, mas babagay. Yung pagiging artist, ilinalagay mo sa konteksto na kung saan ka, na, hindi, hindi yan parang nasa iyo lang na fix. So, in a sense, performative yun. Nagpe-perform ka kung nasaan, saan ka nakalugar, saan mo linalagay yung art mo. Aktibo yun, hindi yung parang yung art lang. Kasama tayo as a maker doon sa pag-present ng ating trabaho. Uh, so, invisible masyado yung ano na. Tapos may mata rin siya, may Malik na bote din siya niya pa-accept. Ano yan? It's a German liquor. Parang reference ko dun sa alcoholism ni uh, Abelardo. Tapos may mapping ng island ng Philippines. Uh, Tutube. May puso dun sa ibabaw ng Indiano. Yung Pospero. Ito yung ilalim. Bahay po po ulit. Hindi visible pero nandun sa corner yung mukha ni Abelardo. Tapos ito yung process, uh, siguro mga 3 months namin yung pinto, yung piano. Binaklas, nabili yan, binaklas, tapos inayos, tapos pinadikitan yung mga bat, basag na soundboard, tapos pinalik ulit, tapos binago na yung parang balat, yung case ng instrument. Tapos ano to, medyo popular siya sa mga bata, kasi interactive work siya. So pag may mga pumapasok sa gallery, yung gallery na sa main mall, uh, main tourist area. So, nagdo-drawing talaga ng tao. Automatic, talagang please touch the instrument. Please touch the art. Parang kabil opposite kung usual na bawal kumuha ka ng isang art. Siguro dalawang works yung ipapakita ko. Yung pangalawa, sa recent project uh, last November, uh, imitahan kasi ako for a residency sa Sydney. Tapos yung project na yun, ang tawag ng Bank Stop Life, it's a four-day uh, parang event na kung saan uh, ginamit namin ng isang kalye sa western city sa Bankstown, uh, suburb ng Bankstown. Tapos for four days, uh, from four, uh, I think from 6 to 10 p.m., naka-block off itong stretch ng road na to. Tapos naging stage siya uh, for eight artist projects na kinumission ng Urban Theater Projects, sa arts organization. Uh, tapos pe-present yung eight works Tapos yung project was one of the eight works. Tapos ang opening, yun ang naging opening act. Yung opening act was basically, kasi it's a project sa local uh, community. So, gusto bigyan ng ganun sense na ownership, no? yung art, pwede mangyari sa mga community. So, ang project na ginawa ko was to build a, the Bayani, the Bankstown Bayani and Popping Spirit House. So basically, it was building a uh, bahay kubo, hybrid bahay kubo, reminiscent of the uh, reconstructed houses na nakita natin sa Yolanda. Yung konserto rin ng bayanihan, parang hindi na demonstrate within a multi multicultural context of Australia. Filipino tradition, 
tapos uh, assisted by the local Filipino community in collaboration with the local community, the multicultural community of, of Sydney. Tapos sama-sama natin, tuturuan natin yung komunidad doon, ano yung practice ng pagbibuhat ng bahay. So, malaki yung task na two months yung project. Uh, tapos very, ito rin, challenging in the sense na paano mo gagawin mo? Uh, hindi ako tagasin. Although I live in Australia, pero hindi ko kami sa ato ang, ang New South Wales. Uh, kasi sa, sa konteksto ng bayanihan, nangyayari lang yan, buhay ang tradisyon, uh, kapag buo ang community, ba, sa probinsya, uh, magkakakilala mga tao, magkakapamilya, madali i-facilitate yan. Pero papaano yan kung halimbawa, hindi ganun yung konteksto ng lugar. Ba, dito sa syudad, diba, mas less ang possibility ng bayanihan dahil sa ating maraming tao, hindi tayo magkakakilala. Nangyayari na yan pag nakakaroon ng disaster. Kapag nag-level, equalize tayo ba, pinakalahat ng tao, doon doon nagkakaroon ng opportunity. Pero ang, ang siguro ang idea nito, paano mo i-experimentohan sa isang uh, multicultural context na hindi alam, hindi familiar sa tradisyon. So, collaboration yan with urban theater projects. Tapos malaki yung structure, 4 by 3. So, binubo namin yan for mga 3, 4 weeks. Basically, yung platform, uh, collapsible platform yan, dalawa, pwede yung school. Tapos yung mga kawayan, minanap namin yan, mga bamboo uh, groups na pwede mag, pwede mag tutulan sa so, city, sa, sa bank stock. Tapos, very DIY. Yung bahay, may meron siyang uh, public, yung project meron public uh, uh, um, workshops na involved. Basically, to get people to create their own chimes. Kasi maganda pag may chimes yung bahay, yung pinduhan mo, mas na-animate. It's a symbolic uh, spirit house, celebrating the spirit of community, with coming together, tapos party, sharing, sharing, um, pero towards the middle of the residency, medyo na-realize ko kasi pinuntahan ko yung malalaki organizations na uh, ng Filipino, ng Philippine uh, Community Council of New South Wales. Ito yung peak body. So, 10 years in existence. And then narinig ko yung isa pang organization. So, nagtagaw ng Christmas party nila in December. Pinisend ko yung project. Pero siguro ang hirap, kasi first time siguro na sila nagkaroon ng gano'ng parang ng proposal. Ang hirap mag-imagine kung paano gagawin. Uh, bubuhati yung bahay, yung nasa Bourbon Street, tapos kailangan ng tao para magsirap. Eh ang city napakalawak niyan. Uh, yung communities natin, although may mataas na concentration sa suburb ng Black Town, malayo ang, ang yung project. So ibig sabihin, iimbitahan mo sila. No? And, katrabaho ng mga tao. So, so yun yung mga challenges. Uh, and then of course, paano kang ma-activate naman ng local community ng banks lang. And then paano mo ipoconnect. So basically, the challenge is the, the network and the links for the four days. At four days yan, so ibig sabihin, iba-ibang grupo yan, ibang volunteer each day. So, nagkasakit ako nung na meron akong ano yun, meron akong doubt. Tapos, I think, yung stress ng uh, pagpo-connect sa mga tao yung adun sa ano level ng Lulit Hassel for siguro five days for the adun ako. Pero may opportunity to, to focus on the communicating with, ano, with uh, different organizations and people. And then, sabi ko, ah, dahil dapat yung trabaho yung mga mga organizer dahil tagalong sila. So, sabi ko, part dahil yung parang work ko yung release ng engagement ako mismo ang maghahanap ng mga tao. Uh, so para performative performative role sa organizing. Uh, yun, swerte yung unti-unti nag-represent na yung doon kasi na ano eh, na na uh, na contact din namin ang konsulado ng uh, Philippine Consulate doon. Tapos na, malaking tulong na sila yung nag call then for the community leaders to join us in this itong series of focus na to ito yung aming community meeting with the Filipinos 
mga 3 weeks yan before the actual event. So hindi pa kami sigurado kung meron pang buwan talaga from the community. Um, nung meeting na yan, na-realize ko na meron palang malaking hibwaan yung organization natin sa Sydney. Kasi itong PCC and NSW, mas malaking organization sila a few years back. Tapos meron na split na grupo. Uh, I forgot yung formal name ng sa grupo. Pero maten sila ng meeting. Pero makikita mo yung tension. Uh, o sige, magpa-participate kami, pero ayaw namin sumabay sa inyo. So parang, uy, kasi ang, 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 ang ironic kasi bayanihan. Tapos parehong nagkiklaim na Filipino community. Tapos ang isa pang irony, yung a community paper natin sa New South Wales is also called Bayanihan News. Pero in practice, parang yung Bayanihan parang pagbibig. No? Yung ginagamit nalang yan for propaganda. Pero yung kahit dito sa Manila, sa Manila hindi mo makita yung Bayanihan sa traffic. Dalang nagbibigayan. So, ang Bayanihan siguro lumalabas in a negative sense. Bayanihan ng mga kura. No? Bay ng mga, di ba? Doon magagaling eh. Parang nagiging art form yung corruption eh. Pero corrupted na rin yung bayanihan. Interesting kasi paano, paano naging ganun yung, yung isang positibong constructive na cultural practice na naging ganun sa kultura natin. And then, siguro yun yung interest ko paano natin i-reactivate yung, yung community, yung connectedness, So ito, gumawa kami ng meeting. Ang call namin dito, it's uh, halo-halo, kapihan at bayanihan. So an opportunity para mag-usap-usap, tapos i-test din. Binuhat namin yung bahay kung kaya. So meron siguro mga 15 na katao. So, Ililift namin for maybe 2 meters to test. And then to get the commitment kung lalaga ito. Uh, na, yung dalawang grupo umoo. Uh, yung split, yung splinter group, sabi niya, sige, sa lunes kami, yung first day, event kami mag-participate. And then, unfortunately, the following day, nag-email sa akin, kundi yung, uh, yung, yung asawa, yung isang group of leaders of that group. Kasi sabi niya, ano, magbabakal kami because of the excuses and eh, health consideration, safety, kasi matatanda rin yung members. Although, ang point namin, sabi, hindi naman yan kailangan yung Everyone together, especially the youth. No? Para may demonstrate that yung mga hindi familiar doon, yung mga Filipino-Australians na lumakin sa yung South Wales, makita nila paano yung ginagawa sa Filipino. Uh, yung bahay din, uh, ang structure niya, frame. So, parang symbolic niya, spirit house din. Tapos parang, parang maaliwalas din yung pumapasok yung amin. So, in a sense, parang pumapasok yung spirit house. Tapos, tumutulog siya. Meron Aboriginal kasi yun na yung, yun na yung uh, parang part na ng development ng project, may Urban Theater Projects. Kasi grounded yung Urban Theater Projects talaga sa local community. So, protocol sa Australia na pag-acknowledge ng traditional owners of the land. So, bago magsimula yan, implines ng uh, Aboriginal leader ng uh, Darab Nation kung alien ako na. South Wales. Tapos pinakusunan niya ng gum leaves, which is a traditional practice. Tapos uh, clapping sticks para magkaroon ng rhythm yung uh, pagkawa. Tapos uh, ang maganda doon sa nung nag-back out kasi yung, yung splinter ko. Tumawag yung asawa kasi sabi niya, tutuloy pa rin namin. Hindi si mama yung lalaki pero full force yung mga babae sa harap. Maliquid sila. No? Tapos sila yung splinter ko. So, ang, ang interesting yun, parang, I think with the project, kasi talaga hindi nag-work eh, dahil matindi ang animosity in the groups. Pero nagkaroon ng uh, parang opportunidad na mag-collaborate, kahit hindi magkasama, magkatabi. Nasa harap yung isang grupo, nasa likod naman yung kabila. Tapos nandudun din yung mga taga-consulate. So, naging nagkabuo kahit for a short uh, few hours. And then later, hindi ko natapos yung four days eh. I had to head back to Manila. Pero nailipat yung uh, uh, facilitation. Kasi bago magsimula yan, dahil iba-iba yung mga buko each day, yung pag-orient. No? So meron kami naatasan doon na isang leader din ng community natin. 
na nagpaliwanag ng yung proseso. Tapos uh, nagawa nung last day, na, nakahanap. Siguro it's probably the only Filipino rugby team in the world. Malalaki ng mga Filipino-Australians, the rug, rugby uh, players. Tapos sila yung 20 ano, man strong yun. Tapos yun yung last day ng uh, yung bahay din, parang nasustain siya ng, sabi ko nga, parang mga nasirang bahay. Pero it's also in the process of parang being restored and, and, and uh, creating new opportunity to bring the community. Not just the Filipino community, pero led by the Filipino community and the multicultural migrant communities of Sydney. Uh, currently, they developed namin ito for a uh, parang sa Sydney yung sculpture by the sea. Kasi yung mga projects din na ginagawa ko, sabi ko nga parang ano yun, evolving yan. So ito yung magiging next phase niya as a sculpture na ilalagay sa konteksto ng uh, uh, sculpture by the sea. And then, of course may hangin doon. So gagawin ko rin parang workshop space ko for the public para gumawa ng mga wind chimes using driftwood found materials on the beach tapos isasabi dito sa, sa, sa bahay. And then of course, coastal area. So mahangin. So, yun. Yeah. And then, you know, actually, uh, pa-plato rin, pinuflow yung idea na dalhin ito ng work na ito dito sa Pilipinas. So I'm currently exploring, kasi nagkaroon ng residency last year din sa Las Casas, Pilipinas. Pwede ko makabahay yan yung bahay. So ang ganda ng konserto yung bahay na lipat bahay, bayan niya, pero galing Australia, tapos dito mo talaga. Tapos pwede kasi yung, yung mga projects ko meron ganun, ano siya, uh, aspeto, eh. pwede mo siya tulipat. Uh, either a piano, or a helicopter sculpture, or baray, small objects. Uh, so, so work ko rin kasi dahil ganun yung parang practice ko sa artist eh, palagi ako interesado sa paglalakbay. Tapos nagpo-cross ka parang ng mga boundaries, mga cultural boundaries. And then, opportunity yun to engage, to learn, to work with people. Yeah. Yung mga tanong. For sale ba yung mga gawang yan? De? For sale? Yung ibang works, pag nagkaroon ng interest, uh, no, usually from institutions, eh, meron isang work na na-sell namin, yung first helicopter project na ginawa ko. I used to teach in an Aboriginal community in 2002, uh, 2003. So, kung kami helicopter, uh, 5 meters long, tapos yung process, hunting, gathering. So, hunting for materials and gathering of people. Tapos ganun din yun, framework ng Kaiti Bayanihan. Tapos, uh, dinala na, actually proposal yun na, na na shortlist sa National Sculpture Prize sa Australia, sa National Academy. So, kami lang yung work out of parang, parang 200 entries na collaborative. So, ang ganda ang opportunity na dahil Filipino yung process eh, cultural process ng Kaiti so, nandala namin sa Canberra yun. So, nasa Western Australia ako, tayo, from the desert to the ano, uh, na na national capital, parang city. Tapos after nun, yung babalik na, in-exhibit namin sa Perth, uh, nagka-interest ang the Western Australian Museum kasi meron silang bagong wing ng Cambridge of Art. Tapos binili nila yung work. So, yung resource nun, part kasi ng work ko sa teachers to engage young Aboriginal artists to start up their careers. So, ano yun? Uh, demonstration yun ng bawa, tangible result, no? Kasi yung proceeds ng sale was actually shared among the, the students. So, ano to? Kumpletong example yun. So, art, naniniwala ko sa... Ang art dapat, ano siya eh, may transformative power siya. Hindi lang sa level ng aesthetics or ideas, pero meron din siya sa economic, political, social. Uh, meron siya ang impact sa kanya. Pag pinatransport, dinidismantle pa or 
Doon uh, sa, sa piano, uh, ano lang yan, kung nakokolapse kasi yung mga paa na patagal. Doon sa helicopter, yung pakpak lang. Pero syempre, ano yan, malamagandang mag tanong dahil problematic usually ang mga malalaki projects. Kasi like meron akong dalawang projects, isang well car na gawa sa Toyota Land Cruiser ng Dabinili. Tapos yung mga namin mali yan, using power materials. Tapos yung isa naman, helicopter yan. Itong uh, helicopter na pangalawa. Pero yung pangalawa helicopter made from crab shells. After nung tour niya, nung tour yan for two years sa uh, East Coast ng Australia, wala kami yung paglilipatan. Actually, naghanap kami ng mga schools na gusto mong itong manggap as a donation para magamit ng mga uh, bata. Pero siguro walang walang nag-offer. Yung wheel car, in-offer din namin. Nagkaroon kasi ako series na itong wheel cars. Uh, Australia, sa New Zealand, at saka sa Japan. Yung sa Japan, in-old ng Fukuoka Museum for three years yung work. Habang hinahanapan namin ng uh, institution na mag-reliceive as a donation. Kinontak mo sa iyo pang bata, wala silang resources to ship the work. Although nag-offer ang Fukuoka Museum ng half the cost, ganoon din sa Art Gallery of Western Australia, wala silang resources. So nangyari, after the project, after three years, dinispose na lang nila. Nung ginawa sa record. Correct. Yung helicopter, ano yun, nagsimula yung uh, uh, art teacher ako noon sa isang Aboriginal community. Tapos, nung lumabas yung opportunity for the National Sculpture Prize, I sat down with students, tapos nag-brainstorm kami. Tapos, naglumabas yung kwento ng Fitzroy Crossing, yung Aboriginal resistance leader na nagpangalan niya si John Damara. Si John Damara was a parang Ned Kelly yan. Familiar with Ned Kelly, Bush Ranger yan. Parang Robin Hood yan sa Australian history. Pero Aboriginal siya. Tapos ang kanyang description, he was a medicine man. So para meron siyang agimat. He who flies like a bird and disappears like a ghost. Yan yung naging reputation niya around 1890 when uh, itong Kimberley region was being developed as a cattle, uh, parang cattle station. It became later on the biggest cattle station in Australia. Nagkaroon ng malaking cattle run yan from Queensland, from the east. Ilang heads or thousands of heads of cattle ang inilipat dyan. Renove nila yan papunta and then develop yung cattle industry. So with the cattle industry, start na rin ang colonization. Displacement of the indigenous people. Tapos sila John Damara, resistance movement sila. Kasi natuto si John Damara eh, sa, uh, nung bata siya na lumaki rin siya sa cattle station at sa traditional community. Pero nung medyo parang nasa 20 years old na siya, na, tapos at that time naging parang assistant siya ng police, tracker siya ng police. At nahuli for uh, sheep stealing, cattle stealing yung kanyang mga elders, yung nag-initiate sa kanya. Ang ginawa niya, he sided with, the, with, the, with his people. Tapos umalis siya sa polis, napatay niya yung polisman. Tapos nag-start na yung campaign. Ang resistance movement nila lasted for four years. Parang he was only 24 years old. Tapos um, kaya namin nagamit sa helicopter kasi si John Lamara was also a medicine man. Pero he sustained the campaign, no? the, the resistance using yung kanyang rifle, pero nag-improvise sila ng mga bala. So, dahil pag nag re sila, makakakuha sila ng supply ng gunpowder, gumagawa sila ng sarili nilang uh, casing ng bala using the uh, tin container. Yung mga nakukuha nila mga tsaa, yung mga metal mo, hindi smelter nila, tinutunaw, tapos hindi-improvise. Hindi perfect yung paggawa ng bullets eh. So, minsan pag undersize, gagamitan nila yan ng balat ng kangaro, yung buntot, tapos gagamitan ng sinyo. And that sustained the four-year campaign. So, so yung helicopter, parang... Uh, tsaka gawa sa ano yung helicopter pala yung ginawa namin na uh, uno. Gawa sa beer cans, uh, aluminum beer cans. Yung aluminum beer cans, at saka kung titignan mo ang communities, uh, remote communities of Australia, ang isang pinakamalaking problema nila is alcoholism. The alcohol was introduced by the white fella. Tapos it's a way of ano rin siguro eh. Parang 
disempowering. Kasi ngayon mo yan, tapos gawin mo alcoholic yung buong generation. Cycle yan. Hindi sila talaga makakalaban. Pero these people don't be warrior, mga warrior culture yan. So, ano sila ngayon? Ganun. So yung project namin, kasi it's, it's a message din eh. How do you transform? If sculpture is about transformation of material, how do you transform a problem into something positive? So, ginawa namin yung lata. Aluminum is also the material for aircraft building. So, aluminum, tapos packet driven na yun. Tapos yun, yun ang naging balat ng helicopter. Tapos yung paa niya, it's uh, made from emu gloss. Tapos yung pakpak, kawayan, at saka bleach particle. Yes, lahat yan, mga materials na dinonate ng community. Tapos yan yung mga hinahanda. So, ano, DIY yung helicopter kasi iba-ibang... May, meron siya yung rotor blade niya, is made from a motor na nakuha namin sa tambakan ng basura. Anong uh, dimension nung? For mga 4-5 meters long. Hindi, hindi ko nila yung dimension, pero ano siya, it's a very... Uh, hindi, ano siya, symbolic helicopter. So, suspended yung ano, pero yung puntod niya, medyo umiikot yung likod. Uh, pero ano siya, it's, it's a sculpture. Tapos yun, yun nga yung nasa permanent collection na ngayon ng Western Australia. Tapos, uh, I think na uh, after nung, yung purpose din kasi nung paggawa ng helicopter, dahil bagong teacher ako sa bagong course, yung Art and Craft course sa uh, Pitchway Crossing, uh, it's a way of promoting the, the course para maingganyo na mag-enroll. Yung cha challenge kasi pag outsider ka, hindi madali magtiwala ang mga traditional na makatutuburoon. So it took me one semester, six months, no? bago mo makilala. And then, nung nagsimula na itong project, nakikipwede ko sa community. Malit na yung community to house at ang buong valley. By, nung natapos na namin yung project, tapos nadala na namin sa Canada, nung tawag ng parang coverage sa media, magbalik ko for the next semester, with lang 35 million dollars sa isang community. Tapos, ang tao sa akin na helicopter na for a while. So, na, na natuho pati yung yung role ko as a teacher. So, I was mo doing multiple roles eh, as practicing as an artist, pero practicing as an educator din. And then, uh, yun. Uh, sa, sa mga gantong projects kasi, when you work with community, mahalaga for me yung pag-aaral, yung context, kaya sabi yung context ko, arts making. Uh, Yun, yun yung third uh, project naman, yung redevelopment ng helicopter sa museo. Naging ano yun eh, yun yung title nun sa Tutuming Bakal Helicopter Project. Tapos transforming naman yung a real Vietnam era helicopter, which is a war uh, instrument. No? How do you transform a war instrument into a symbol of peace? Kasi ang challenge, sa museo pang bata, but may helicopter dyan. So, we, in collaboration with a few other artists, we developed namin yun para maging parang uh, peace uh, theme playground. Tapos ginawa namin parang playground place. Mga nag-call kami for artists to contribute peace postcards. Tapos naging play area yung uh, cabin ng helicopter. Tapos pati yung surrounding area. Si Don Solabaiba helped with ano, developing the playground uh, for uh, equipment. It's an ongoing project pa rin. Kaya lang uh, pro namumblema sa funding support ang uh, museo. Eh. So, naka-ano lang yan, naka-shield naka lang yan at the moment. Pero, ganun naman eh. Ongoing itong project na ito, yung art making natin. Uh, sa akin, specifically mga projects ko. Parang hindi natatapos yan. Binabalik-balik ano yan, pili, binidevalue mo. Tapos parang, parang buhay na ano siya, na bago. How do you fund a project kung walang institutional grant? Ah, uh, ano? Beg, steal, and borrow. <laughs> Depende sa, ano, sa kung gano'ng halapit yung project. Kung ba with the pianos? Kasi yun, medyo dikit sa personal na yun, students, pamilya. So, nung natapos yung unang piano projects 2007, we were able to bring that piano to Australia. Tapos for one year, Exhibit ko yun one month, tapos pinahiram ko sa Multicultural Center of Western Australia. 
na ginamit yan as a house instrument. It's a way of giving back kasi sinuportahan nila yung development of projects sa Manila. And then later, nung natapos yung one year, it was offered to the Singapore Art Museum na uh, it was presented in 2009 show, yung uh, Try Sa Pan at Time, uh, The Story of Art in the Philippines. Philippine-focused uh, exhibition sa Singapore Art Museum. And they acquired the piano, tapos yung resource na yan sustained yung three years na continuous development ng smaller piano projects. So, meron ganun, parang feast or famine. Pag may opportunity na merong resource, i-allocate ko na yung part ng resources niya for basic needs, no? tools and equipment para pwede ako makakuha ng maliliit pang mga projects para maging sustainable. Ang situation ko at the moment, yung return of investment parang mapagal. So, nag-accumulate ako siguro ng mga, around mga five pianos na uh, uprights. At saka itong pinakita ko kanina, kanadating na niya last week. So, problema ako ngayon. So, nag-storage. Uh, yan yung mga problems. Part pa rin yung problem solving. Yung isang friend was suggesting uh, maybe we can loan it to uh, Pinto Museum. Pwede pa hilang for three years kay Dr. Juana. Uh, you know, this workshop can be publicly exhibited. Of course, no offer pa rin yan for acquisition. Maganda mag-stay yung mga piano dito din. Uh, dito ginawa yan. Uh, especially yung mga recumbent pianos na ginawa na. Uh, sa piano kasi parang medyo challenging kasi painting ka mabigyan eh. Pero in terms of ano naman, I think sa ano ba, music programs, interesting na na rin yun yung parang events na nade-develop, uh, no, small concerts, kasi gumalabas na dun sa parang visual arts context. Kakaroon talaga ng general music. No? It's, a, it's an object. Uh, I look at it, always look at it as a function of object. Uh, pero sculptural pa rin siya. Tapos may music na Merong offer magturo sa payments, pero hindi pa ako since, kasi uh, I was away uh, last year, nakabalik lang ako ng January, pero merong offer na last year to teach sa uh, payments, pero hindi pa ako nakaka-connect sa kanila. Tsaka alam ko may problema ng payments na lang ako. Merong issues. Ama. Ayun ang computer. Wala pang opportunity to talk with the team. Uh, yun. Wala, hindi ako nagtuturo at the moment. Pero always, yung pagtuturo kasi malapit sa puso ko yan. Eh. Then, yung first work pa siguro sa arts worker or sa teacher. Sa... Ha? Sa katapusan? Well, ako, I'm looking for opportunities to teach. Uh, Pangarap ko rin siguro for future ano, skola, maliit na school, ay non-formal. Yung, yung mga projects ko rin kasi, ano ba sa mga residencies, ganun yung nature nun, may mga workshop siya. Nakahango yan doon sa, siguro sa pinalakihan ko eh, kasi I grew up in a piano workshop. Tapos, sabi ko nga yung creative bayanihan project, doon galing yung, yung experience yan. Kasi yung tatay ko nga, facilitator siya eh, craftsman siya. Uh, umagawa siya ng instrumento pero actually hindi lang piano yung ginawa, ginawa niya yung infrastructure eh, yung lugar yung creation ng space uh, I describe it as a creative social space, tapos maraming involved through the years no? sa 30 plus years mostly mga ano, mga craftsmen na uh, walang formal education pero merong uh, skills at saka talent Tapos na, na yung skills nila na doon sa aming maliit na workshop. Cottage industry pa yun noon. Tapos ngayon, I'm still working with itong sa mga projects so yung karpintero namin for 10 years. So lahat siya yung involved sa ano sa mga projects. Si Mang Jo uh, Ubando. Ubando. Tapos ano siya, taga Samar. Uh, natuto siya sa carpentry dahil gumagawa siya ng bangka. Ang tatay niya naman. May isang project kami na ginawa ko, ako gumawa ka ng bangka, or portrait niya. So yun, na-exhibit namin yun sa isang show sa Vargas Museum. Uh, 
talk about uh, the financial state of the Philippines. Ito pala yung community ng mga kababaihan from Black Town. Sila yung mga nag-participate para naman ng mga Chinese. So, full force sila ng mga day. Masado-ado. Yun ay mental for it. Event siya eh. Yung ba yun yan is a social event. kailangan ba na may community lagi. Uh, when you do the project, kailangan may makaka-relate na community pa na lagi or make it in your own personal meron, type. Meron dalawang uh, parang direction. Kasi meron akong dream project na gusto kong gumawa ng Ford Helicopter. Tapos I've been involved with Malasimbo uh, Music and Art Festival. And main connections, yung isang uh, mangyan community sa Talipanan. Uh, yung, yung pinakadulo ng Puerto Galera. May community dyan naman yan. May nakausap ako na weaver na tapos nagkwentuhan kami na kami ko gusto gumawa ng helicopter in collaboration with yung community nila. Tapos using yung weaving techniques ng mga baskets ng mga mga So yun, medyo malapit sa akin kasi I've been doing the series of helicopters. So, inaanapan ko nga mga possibilities yun. Ang foundation nila, Olivia Bindabuil, interested sila to support no, as a base. So, maghahanap lang ako ng resource para at least merong parang wages ng mga maging collaborators and to finance the project. Uh, pwede siguro lapitan ng Ayala Foundation kasi sila yung nagpapand din project. So, yan, naka-float yung project na yan. Pero usually, yung the last project ano, was through invitation. So, remember the time that we meet in Las Casas because I invited them to Las Casas for a three-month residency in Manila. So, that's what they have. They have resources there. So, they are helping them. They are providing at least more than half the requirements needed. And then, I'm minimal. I just have a basic thing to survive. It was negotiable. And then, if they can help with also, alimbawa, connecting me with uh, people who might be interested in acquiring the work. So, iba ibang met approaches. Walang uh, fixed formula. So, tsambahan din yan. And through the years, like, kasi I've worked with Urban Theater Projects. First time was 2011. Gumawa kami, bago ito ginawa itong bahay na ito, gumawa kong maliit na version yan noong 2013. Eh, ano lang siya, small scale, parang maliit na shed. Tapos tinest namin yung binuhat. Kaya nung nakita yan, dahil na-observe namin yung response ng mga motorista, sabi nung curator, eh, lakihan natin ito. Tapos ito na yung next version. DIY, ano yan ha, mga found objects. Kasi yung mga frames ng bahay nung pintuan dyan was also recycled from an old set na bahay. Tapos so ganun, magamit ako ng objects, tapos kinukombine ko sila na old new uh, materials. So makikita nyo yung lashing techniques niya ni sa uh, uh, goma ng uh, interior. So, DIY ano nga eh, parang aesthetics ng kung wala kang materiales, ang yung ginagawa. Uh, I was fortunate to visit Tacloban mga three weeks ago. Tapos to observe also yung Paano nagpo-cope? Wala kasi, kasi I was anticipating na madidepress ka eh. Pero buhay ang takloban, no? yung resilience. Makikita mo yung resilience ng kultura natin. Tawa ako eh, nagkwento ko kagabi dahil nung papalik na kami Manila, ito mo kumikinan yung natatas puro bagong yero. Ang yung sa uh, reconstruction ng city. 
si Lina Caballero, he heads the Asian at work. Uh, it's an NGO, pero ano siya, dati siya, parang peta yata si Lina. Hindi dito siya kaya, actually, sa Manila. Yeah, she's based in uh, Bankstown uh, at saka Blacktown, kanyang organization, women's uh, organization. So ito yung mga medyo, sa mga ganun project, kailangan yung network ko nandun. Dahil re-rely talaga yun sa, sa connection sa community. May one more question na lang po dahil kailangan magpatuloy na tayo sa susunod natin ng PPT. Uh, uh, para lang sa kaalaman ng mga nandito ngayon, kararating lang po ni Dr. Alex Tan, our speaker after lunch. Okay. So, saan tanong na lang po? Ako briefly hindi tanong. May ano, uh, una salamat yung pan. May... Siguro hindi pa ito yung venue na may gusto akong i-share tungkol sa pan. Banggitin ko lang, kasi inspirasyon dumating sa akin 2003 to 2006. It's about healing rituals. Ritual ng pagtatawid, ritual ng paglapat, ritual ng paghahalige. Tapos yung huli, ritual ng pagbububog, paglagay ng bubog. Gusto ko lang bitawan yun, tapos hayaan lang. Maraming salamat. Yun yung, kasi yun yung next phase eh, sa Sculpture by the Sea. Ah. May na-meet day kami during the project na Filipino siya through a radio broadcast announcer, si Ronald Manila sa SBS Radio. Nabanggit niya, may kilala siyang gumagawa ng bubong. Ah, ano lang, subukan ko mapigil ang kasi. Pero ano lang kasi talaga, uh, tayo ay pirating na sa pangarap na nagtutunan. Yung mga things kasi, medyo intense ang ating mundo tayong salamat kasi uh, living na tapos sa sa akin eh. Tapos uh, yung Babaylan International Studies, six years na yan na may invitation. Sabi ko may binubuo pa, may emerging dito sa Pilipinas, may kailangan iganan dito. Sabi nila, ano yon Hindi ko alam. Pag binanggit ko yung sariling ito ko lang yung emerging nga eh. Antay natin yung conversation. Yun lang muna. Kasi, basta. Tingin ko, tingin ko alam ko. Tingin ko nasa, nasa air ngayon yan. Nasa, nasa historical moment din nangyayari. So, kulig-lirig. Sa akin kasi, ang ano, uh, sa puntahan na kong umiikot, si, hindi ko makapaliwanag lahat. Si, si Buddy Ching, salamat. Uh, ikot ako ng ikot sa tribo, sa lahat. Two years ago, na-realize ko lang, hindi naman tayo makakabuo ng bagong cultural platform kung hindi ka akibat ng bagong cultural platform. Ang tingin ko minsan, nahirapan tayo kasi yung tingin natin sa ekonomiya, medyo baligtad. Pag tinignan natin ang salita ko ng ng economics, pagkayos ng bahay, pagkayos sa bahay. Pag-umpisa tayo sa sarili ng bahay, sa tahanan natin, sa kapawal natin, pagdilinis tayo, ilang muna, hindi ko rin alam kung saan tayo dadali, pero dalawang taon lang yan, 2016, 2017. Kung ano man yun, wala lang. Hindi natin kailangan ng mga propesya, hindi natin kailangan ng experts, cultural experts from the road or local, kasi yung expertise nasa atin na, nasa puso na natin. At maraming salamat sa sunod-sunod na disasters. Kasi hindi yung, hindi yung, ano, hindi yung parusa. Hindi yung tao. Catalyst yun nga, exactly. Catalyst yun, for change. Sige, siguro magkakapit mo na ako baka yung pagkina yung sarili ko makuwi na. Maraming salamat. <laughs> Si Don Jojo, kalaki lang lang. Isa lang po galing ka sa anak ka dito, siya sa Isang early projects nyo yung Delatang Pinoy, di ba? Yung kalaban kayo nung ginagawa ng, ng state funding, CCT, NCCA. Uh, kayo gumagawa kayo ng sarili nyong gawa, kalaban ng state state art. Kayo yung alternative art. Um, 
ang funding ba ng projects mo are, are mostly privately funded or funded by your own pockets? The most significant project na to was uh, urban theater project siya. It's supported by uh, New South Wales government, tapos multicultural uh, department, tapos Australia Council. So sila, sila yung nakatutok dyan. So I was invited, uh, commission actually to So, swerte sa mga ganong aspeto. Pero yun nga, sabi ka nina, meron mga projects na gusto kong gawin on my own. So, yung mga ganon, syempre susubukan mo magigawin mas practical. So, less cost. Tapos, uh, kasi sa pag-design din ng project, parang papasok na yung creativity na rin, ang challenge. How to minimize. At dahil gumagawa ako, puro pa ang materials, practical na pamamaraan na yan. So, gamit ka ng mga materials na hindi mo kailangan bilhin. Tapos, yung reusing. So, kasama na yung filosofiya ng uh, environment, ng sustainability. So, wala ko ang experience ng state-funded yung project mo. Tapos, the course of the development of the project, uh, medyo nagulat yung, yung nagpa-fund sa yung state. Na bakit yun ang ginagawa? Kung wala, wala ka pang ginagawa? Uh, hindi hindi naging, nagbawa, nagkaroon ng opportunity yung first piano project which was interesting to see kasi band kasi nagkaroon ng malaking challenge nung pre-propose ko yun ng 2006 yata sa Australia so I wanted to build this piano uh, in collaboration with Filipino uh, piano makers no, craftsmen pero sa Australia, nasa Australian citizen ang hindi successful yung application on the ground that ang magbe-benefit daw nun is Philippines. Although I'm uh, Australian citizen, collaborating uh, with craftsmen, connecting with my own, with my culture. So pumunta ako ng NCCA. Tapos, uh, in-apply ko yung, nag-apply ako for a grant to this project in Manila. Uh, hindi rin successful on the ground and being an Australian citizen although working with uh, Filipino ano, ang magbe-benefit daw Australia so na ano yan, on a committee level uh, pero medyo challenge sa akin yun eh. so continue lang yung application uh, and then yung last parang attempt ko in-apply ko sa Asia Link which is uh, a funding program for Australian artists to work in Asia sa University of Melbourne po. Tapos immediately na naging successful yung application. And then I had to get the support of like CCP uh, at saka yung local yung gallery ko, yung Camilla at that time. So okay yun, pero yung grant from Asia Link is very limit, limited. So one third lang yun ang total production cost. Pero sabi ko, kung sa collaborators ko, oh, ito lang ang pera natin. I-allocate ko na ito para sa wages. Uh, breach of contract yun eh, kasi dapat para yun sa residency. Pero, and then sabi ko, on the ground, I will try to look for funding. So, very organic, no? Na, meron naman kami lugar, pero it's a misuse factory nga sa Paranyate. Walang kuryente, walang tubig. Pero sabi, dito natin gagawin yung art. So, DIY, improvisation, tap ng kuryente sa kapitbahay, parasyon ng tubig sa ano, tapos, Nilinis namin, pinakusokan namin yung lugar to cleanse the, the space. Tapos doon nagsimula, hiram ng mga gamit from the production design building sa CCP, power tools, hanggang DIY. Very yung, mga, yung mga funders mo ba aware sila sa project mo from the get-go? Uh, kasi naalala ko nimbawa yung recently yung manufacturer's advice uh, sa atin ang gallery. Uh, supposedly, yung, yung exhibit ngayon, commentary on the Delata industry. Pero ang sponsor nyo was the Tin Can, Tin Can Makers Association. Aware sila na gagamitin yung konsepto ng supermarket. To parody themselves. Commodity. <laughs> Pero hindi naman kasi direct kasi Tin Makers sila eh. So uh, packaging sila. Uh, Not necessarily the product. Uh, so, tingin ko neutral yung for collaboration. Isang solution na yan eh, na productive eh. I think yung magagawa tayo ng project na may ganun scale, strategic yung thinking natin. No? Kasi kung resource talaga ang kakulangan, 
Hindi, marami namang paraan eh, kasama yung sa 75 solutions eh. And then, nagko-collaborate kasi kinoconnect mo eh sa actual na you know, na buhay, no? Ekonomiya, kami yung economic sense, yung uh, commodity, lahat yun. So, maraming salamat. Pakpak. Thank you. 